मेडिक शिक्षा शोएक प्रोग्रामर पोक को देखें हमें आप दोस्त शहीद शुमन आशा करिए तुम रश्मि भाई वाला सो जरा ऐसे सी पूरी कर दी बे तुम्हारे शोमाए के अंतु अल्पोल पोकर गोनी आज तसे शुत्रांग तुम रा एक बारे ना पोर रचाई तो अल्पोल कोरो शामने आगे तक इंशाल्लाह � तो अनेक गुला लेक्चर हो बे तो आज के अंदर पाठ्यमिक धारणा ऐसे बे ऑल पोस्ट समय आमरा लेक्चर नहीं बो तो न दर जो हरा ना होए मनोजुक्त हो करे तो मरा लेक्चर टे फॉलो करो ठीक है से आज दर बॉय ऐसे सामने तारा बॉय सामने रखो एवं बॉय से तो मिले नहीं बा एवं एक टक खाता रख बा खातर मध्य तो तुम्हें नोट करते पड़े एक्स्ट्रा तोत्तो गुला ठीक है से तो दर बॉय सामने नहीं तारा वो शुरू एक टक खाता नो खातर मध्य तो नोट करते पड़ो ओके आरामे जो ऐप पढ़ाई तो सी तुम्हें भी पढ़ते था को इन्शाल्ला देख भाई एक्शन में तुम्हारे शौकल सिलेबस शेष हो गया से एवं तुम्हारे काम की तो दे फलाफल जगह लास्ट एक लत में बोशी पाई बा तो ना इतने मुद्दे वाले जानते पार सो दे मेडिक्सर एसएससी पोस्टो थिया तो मेडिक्सर स्टूडेंट थे के एक्शन च छोटरंग छोटो बार पास शो हो, आमदर मेडिक्स ये पहलम बारी अभिशोर ने शाफल लोदी से। आशा करूँ तुमरा मेडिक्स से छाती तक बे, एवं तुमरे तुमदर काम कित्तो लोग के पहुँचे ते पार बे इन्शाल्ला। शुरू करा जग। तो हमरा आज के पौर बामरा जीवाश्चो जलाने शंपुर के। ते तुमदर एकादशोद्दाय, � तो हम बोलते हैं कि तेरे जीवाश्चो शब्दों माने क्यों बोलते हैं मैं जीव उद्भिदों को प्राणी जीवाश्चो और तब दंशा बोझे स्मित्तुर पूरा जो दंशा बोझे स्थाके ये बोलेंगे चालाने माने कि आम्रा जे जे गुलाके आम्रा चालाने शुभ पाए जो मन के स्पेक्ट्रोलियम जे गुलासे और तो जागेस्ते के � देखें निम्न शंकर मोदी की बोलते हैं उद्भिद और प्राणी मित्तुर पौर हजार हजार बच्चों द्वारे माटी ते मिशें विभिन्न बीक्षियां माध्यमे पूरी बोर्तित होए जैसों जालानी सिस्टी होए तादर के जीवाश्चो जालानी बोले ठीक है सर तुम शंग तार नामेर माध्यमे तुम शंकर टा पाएगा सो मूल तो विभिन्न शंभ फले एयर ऊपर चाप और तापमात्रा बढ़ती थके बायर अनुपस्थित होते एगुलों को खोए और राशनिक परिवर्तन होए कोयला उद्भित थके तोड़ी होए कोयला एवं प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम तोड़ी होए प्राणी थके हैं तो लो उद परिवर्तित होए कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम नामक जीवाश्चो जलानी सिस्टी करे � एक तो अच्छे ज्ञानमूल कंक्षो, एक तो अच्छे अनुदमूल मूल कंक्षो। तो ज्ञानमूल कंक्षो जो नामरक शंकरा दिया दिलाम, एक फिर अनुदमूल अनुदमूल मूल कंक्षो जो ना सामान्य एक तो बैक कर दिया दिलाम। तो मुझे ये रकम आंसर कोरो, तारा तुम्हें दुई रमदे दुई पाया जीवा। आशुतोष दुई बार शुद्ध लाने काके बोले बोलते कि वो जो दुई मार्क के प्रश्नों ते आश्ले खोते आश्ले शुद्ध शंका दिले तुम्हें किंतु मात्र एक मार्क पाएगा ठीक है सर तुम्हारे किंतु ए प्लस पाई थे वे भालू कर पाई थे वे ऑलरेडी तुम जानो मेडिक्सर स्टूडेंट टक केमिस्ट्री थे विभिन्न साबितों तब पूरे हमारे जीवाश्चो जलाने शंका पड़ लम ये नाना पढ़ बोल जे जीवाश्चो जलाने वाला फसिल फ्यूल जितना आसे ये खाना मध्य जामड़ पोस्ट लम गैस है एक टक्की बोल सिलम जे तुम्हारे कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ये तीन टर तुम्हारे तब बहुत भरनो बहुत अवस्था पौधन उपादन एक नोट करे फ कालो बादमी बा कालचे बादमी बहुतो बस्ता की कौनो थोरल एवं पौधन उपादन की हाइड्रोकार्बोनर मिश्रण प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस के बोर्नो के रूप बोर्नो हिन बहुतो बस्ता की गैस एवं पौधन उपादन की मिथेन ओके नोट करें फिर लेक्टर ठीक है सर एट एम सी तो पोषण आज चिल्ला रखूं मुझे पाकिस्तान के शहर बोर्नो किरो बोर्नो हिन ते ये रखूं तुम्हारे जनों ये चार्ट टाइम इम्पोर्टेंट ठीक है सर तो ये पढ़ानी बात अच्छा हाँ ना शो जब हमरा नेक्स्ट आ गए जब पाकिस्तान खनिथे खानी ना खोनी थे के आहोरी तो कोयला के कूल बोले ठीक है सोनेश में कौन नंबर पोषण आस्ते पड़े हैं कोक तो हम बोलते हैं नाइ कोटा गुला कूल के ताप दिले विभिन्न उद्दाय जोगो गैस शबे निरीक्षण तो हर पौर पाप तो अवश्य के कूक बोले 
ठीक है संज्ञाटा लिखे फिलबा तपर क्रोडोएल अर्थात पेट्रोलियम जो है अविशुद्ध जो पेट्रोलियम आज है क्रोडोएल बी हाँ तुम्हार बोते आज परवर्ती देखा जाए जो पेट्रोलियम खनिक सरसरी पाव जाए अपरिशुद तेल क्रोडोएल बोले ठीक है तरह रिफाइनिंग अपरिशुद तेल जो पाई क्रोडोएल जो पाई अपरिशुद तेल के परशोधन कर प्रक्रिया नाम हो रिफाइनिंग तो हमें एक सूंदर सजी संख्या लिखब तो अपरिशुद तेल के व्यवहार उपयोगी करार्जन एर विभिन्न अंश के आंशिक पतन पद्धति एक आंशिक पतन सम्पर्क आलोचना करते आंशिक पतन पद्धति किसर भित स्फुटनांक भित्ती पृथक कर प्रक्रिया नाम हो रिफाइनिंग इट तुम परीक्षा तो अनेक समय आसे आंशिक पतन मूल नीति की आंशिक पतन मूल नीति हिसाब से काउंट हो रिफाइनिंग परशोधन क्यों परशोधन करपरिशोध तेल के अनेक समय तुम सृजनशील परीक्षा प्रश्न आसे तो हमें एकटू पर आरोप सृजनशील प्रश्न आलोचना करो तुम्हारे व्याख्या अपने विस्तारित जानते पर ठीक है तो संख्या लिखे फेल तुम्हार बोते नहीं खतर मध्य नोट कर फेल एक विडियो स्टप कर ठीक है हमें आसी जो तुम्हार रिफाइनिंग जिनटे कि आसले क्यों रिफाइनिंग करो अपरिशोध तेल के रिफाइनिंग क्यों कर ठीक है एन देखो एक जिस देखो एखे जो रिफाइनिंग क्यों कर लो तो रिफाइनिंग करते गए एखे रिफाइनिंग अफ क्रूड पेट्रोलियम जो है प्रथम पेट्रोलियम जो खनते तुल अपरिशुद्ध तेल जो है अपरिशुद्ध खन खन तोलार साथ ही साथ ही करते हैं तरह से पानी जगह आसो सकल पानी हाँ इलेक्ट्रोडर माध्यम तरित विश्लेषण प्रक्रिया सकल पानी हाँ प्रथम सरए फिलते हैं ठीक है तेल सकल पानी सरए फिलल इरपर हमें एखे जो सालफार मूलकगुल्लो आसो सालफार मूलकगुल बैर कर नहीं आसते हैं पेट्रोलियम के सालफार मूलक बार करें कपार अक्साइड जुग करब कपार अक्साइड जुग करी तो कपार अक्साइड जुग कर लेने कपार सालफाइड हिसाब से नीचे जमा हो जाए मैं तक हमें बहरे बेर नहीं आसि इरपर बाकी तेल शुद्म पेट्रोलियम ताकि हमें क्यों करबी हमें चार सौ डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा ऊपर ये हिट करब हिट कर सबग क्या हो जाए बाष्पीभूत हो जाए तुम्हारे अंश कलम जो है अंश कलम एक जंत्र बाष्पीभूत हो तरह विभिन्न अंशर मध्य से पृथक हो जाए तुम्हार बोते चित्र आज एक आज देखा तो ये तुम्हार विभिन्न तरह निर्दिष्ट अंशर मध्य तरह निर्दिष्ट उपादान एखे स्तरीभूत ट्रेर मध्य से अवस्थान कर मध्य प्रति जैगार मध्य निर्दिष्ट नल आ ये नलर मध्य दे से बेर हो जाए निर्दिष्ट स्फुटनांक भित्ती से बेर हो जाए ठीक है तेल देखो एक भरे जाए जो भरे खाए कि करते तो ये प्रथम तक सालफार कना सर देवर पर चार सौ डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा कि करप दिल ताप दे साथ ही चेम्बर आज है तर चेम्बरटार मध्य तरटा उपादान चले आसते ये चेम्बर सवार नीचे सब समय नीचे तापम्रा बेसि थे सब ऊपर तापम्रा कि कम थे प्रति ट्रे जो है प्रति ट्रेयर मध्य एक कैप आ कैप्ट आ लोज कैप हिसाब से ऊपर उठते परे क्योंकि नीचे नामते हाँ हाई बोलिंग पॉइंट सब चाहते नीचे थे अनेक बे तापम्रा थे ऊपर तक कम तापम्रा तुम तुम्हार बोते देते पाई जो ऊपर बीस डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा नीचे से प्राय तीन सौ चल्लिस डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा चार सौ डिग्री सेंट तापम्रा ठीक है तो क्यों आस्ते आते हमें जो ताप दिल तापर साथ ही एट फार्स चार सौ डिग्री सेंट तापम्रा थे सब कुछ रिफाइनिंग कर पर शुद्म पेट्रोलियम के ताप दिल इपर एखान से चेम्बर माध्यम में सुपार हिटर जो बाष्पट आसो से दिखे आसलो आसार पर से कहते से तरह चेम्बार देते से तो चेम्बर गेले सवार नीचे क्योंकि बेसि तापम्रा छो तीन सौ चल्लिस चार सौ डिग्री सेंट तापम्रा तो निर्दिष्ट स्फुटनांक भित्ती अर्थात जे जेदिक दिए जार स्फुटनांक जो हाँ वो स्फुटनांक भित्ती से क्योंकि पृथक हो जाते देखो कम पृथक हो जाते से प्रत्येकटे क्योंकि प्रतिटा तरह उपादान पेट्रोलियम प्रति उपादान पेट्रोल गैस नेपता तपर तुम्हार कैरोसिन डिजेल तरह निर्दिष्ट जैगार दिखे से बाहर हो जाते जो डिजेल तरह डिजेल तापम्रा दिखे बाहर होता है कैरोसिन कैरोसिन दिखे बाहर होता है एलपिजी गैस जो है तरह दिखे अर्थात प्रतिटार निर्दिष्ट स्फुटनांक भित्ती से बाहर हो जाते ठीक है हाँ देखो पेट्रोलियम गैस रात सवार ऊपर के पेट्रोलियम गैस छो पेट्रोलियम गैस बीस डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा एर पर तुम्हार नेफ्ता कैरोसिन एखे एक तापम्रा एक वेरिएशन आए तो बोझे जो तापम्रा आज तापम्रा पड़ब ठीक है तो वही रकम क्योंकि तरह निर्दिष्ट जैगे देश पृथक हो जाए एक देखो शुदुम्र कम पृथक होता से हाँ तो देखो एखे हमारे गैस आ प्रथम जो है गैस पेट्रोलियम तपर क्या छो नेपता तर निर्दिष्ट जैगे देश बाहर हो जाए कैरोसिन तपर डिजेल हाँ तपर तुम्हारे आलो शेष मुहूर्त आसो हमारे लुब्रिगेटिन एल विटामिन जगह आसो तरह जगह से हेवी एल लुब्रिगेटिन गल तरह से बाहर हो जाए ठीक है ओके तेल सामने आगे हाँ ठीक है अच्छा एन देखो तुम्हारा मेन बो पेट्रोलियम मोटमोटी तुम दावाना हो गए हैं तरह सब किस मोटमोटी मेन बोते हमें एक जाए एम सी क्यू देखे आई मेन बोते कम एम सी क्यूते प्रश्न आसे ठीक है मेन बोते क्यों एम सी क्यूते प्रश्न आसे हमें एक देखो ओके मेन बो देखी अच्छा हाँ देखो जे तुम्हार है कि आज है मेन बोट और पेट्रोलियम प्रथम क्यों एम सी क्यूते प्रश्न आसान तो यहाँ देखिए हमें देखी तो अध्याय नाम है जे एकादश अध्याय खनिज सम्पद जीवाश्व एन एम सी क्यू की प्रश्न आस सृजनशील टाइप की प्रश्न आसे प्रथम देखे किस आसे ना एक रिडिंग फेलो ए जगह दावाना पाइबा कि 
এখান থেকে তেমন কিছু প্রশ্ন আসে না তারপরে আসলে আসতে পারে যে এই যে লাইনগুলো প্রশ্ন আসতে পারে পিছনে আগে তারপরে পৃথিবীর বয়স কত এটা কোনো বা প্রশ্নে আসতে আসতে পারে এটা সম্পর্কে ধারণা পিতৃ পিতৃ পায় জীবন হাইড্রোকার্বন হলো জৈব যৌগ হাইড্রোকার্বন কাকে বলে পরবর্তী আবার আলোচনা হবে হ্যাঁ আমরা দেখি জীবাশ্ম জ্বালানি আমি সংখ্যাটা আগে বলে দিচ্ছি জীবাশ্ম কী জ্বালানি কী দুইটা সংজ্ঞা কী আমি শর্ট করে সংজ্ঞা লিখে দিচ্ছি তুমি লিখে ফেলবা এখান থেকে এনে অনেক ব্যাখ্যা দেওয়া আছে ব্যাখ্যাগুলো তুমি পারলে একটু রেডিং পরে নিও আমি তোমাকে শর্ট করে সবকে দিচ্ছি আচ্ছা দেখা হ্যাঁ আমরা দেখছিলাম জীবাশ্ম জ্বালানি প্রধান প্রধান কী দেখছিলাম কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়াম কে দেখছিলাম আমরা কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়াম তো তোমার এখান থেকে যে প্রশ্নটা আসছে এম সিকুতে অর্থাৎ এম সিকুতে প্রশ্ন আসছে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাকৃতিক গ্যাসের বর্ণ কীরূপ প্রাকৃতিক গ্যাসের বর্ণ কীরূপ রাজশাহী বোর্ড দু হাজার ষোলোতে প্রশ্নটা আসছিল সুতরাং তুমি প্রাকৃতিক গ্যাসের বর্ণ কীরূপ তোমাকে একটু আগে আমি দেখাই দিচ্ছি একটা চার্টের মাধ্যমে লিখে ফেলার জন্য বলছিলাম প্রাকৃতিক গ্যাসের বর্ণ কীরূপ বর্ণ হয়নি এটা কিন্তু এম সিকুতে প্রশ্ন আসছিল রাজশাহী বোর্ড দু হাজার ষোলোতে প্রশ্ন আসছে ঠিক আছে এখান থেকে তুমি জু প্লাঙ্কটন কী ফাইটো প্লাঙ্কটন কিন্তু পারা হইতো মেনলি সেই প্লাঙ্কটন প্লাঙ্কটন হচ্ছে তোমার কি ক্ষুদ্র প্রাণী প্লাঙ্কটন তো কি ক্ষুদ্র জীব ক্ষুদ্র জীব ঠিক আছে এখন ধর জু জু শব্দের অর্থ হচ্ছে জু শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার প্রাণী জু শব্দ তো কি প্রাণী আর প্লাঙ্কটন মানে হচ্ছে পানিতে বাসমান খুব ক্ষুদ্র সে তাহলে তো জু প্লাঙ্কটন মানে কি পানিতে বাসমান ক্ষুদ্র প্রাণী বা ছোটো প্রাণী ফাইটো মানে উদ্ভিদ ফাইটো মানে কি উদ্ভিদ হ্যাঁ তাহলে ফাইটো প্লাঙ্কটন পানিতে বাসমান ক্ষুদ্র উদ্ভিদ বা শৈবাল হ্যাঁ এটা শৈবাল থেকে পড়ে উদ্ভিদই ঠিক আছে তাহলে ওই ওইগুলো আমরা একটু পড়বো হ্যাঁ তো ওই এম সিউতে আসতে পারে অনেক সময় হ্যাঁ এগুলো তো সব পড়ায় ফেলছি পড়ায় ফেলছি তো বাংলাদেশে হরিপুর গ্যাস সত্তর প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় এটা আসতে পারে বাংলাদেশে কোথায় হরিপুরে পরে নেবো একটু প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান প্রধানগুলো পড়ানো হয়েছে সবগুলো আর এখান থেকে কী কী প্রশ্ন আসছে হ্যাঁ পর্যন্ত দেখা গেছে প্রধান প্রশ্ন আসছে প্রুফেন এই প্রশ্নটা আসছে প্রথমে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান প্রধান হল মিথেন তুমি তো আউটটেকে দেখাইছি আমি তোমাকে এছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাসে ইথেন পাওয়া যায় সাত পারসেন্ট প্রুফেন পাওয়া যায় কত পার্সেন্ট ছয় পার্সেন্ট প্রুফেন ছয় পার্সেন্ট যেটা আছে এইটা প্রশ্ন আসছে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রুফেন কত পার্সেন্ট পাওয়া যায় প্রুফেন কত পার্সেন্ট পাওয়া যায় ছয় পার্সেন্ট এই প্রশ্নটা এমসিউতে প্রশ্ন আসছে সিলেট বোর্ড দু হাজার পনেরোতে এমসিউতে প্রশ্ন আসছে তুমি এরকম দেখা দেখে পড়ো বই মধ্যে লিখে ফেলো তাহলে তোমার একসাথে এমসিকিউ হয়ে যাবে আলাদা করে এমসিকিউ পড়া লাগবে না ঠিক আছে সুতরাং তুমি এম সিকুত এই বইয়ের সাইডে তুমি তুমি কত সালে কোনটা আসছে একটু মার্কিং করে কালার পেন্টে লিখে ফেলো তাহলে এক্সট্রা ওয়ার গাইড পড়া পড়া লাগতেছে না কোনটা আসছে কোন এম সিকু কোনটা আসছে এটা হ্যাঁ তোমার একসাথে তোমার সব পড়া হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপরে প্যান্টেন আই বিউটেন আইস বিউটেন কত পার্সেন্ট চার পার্সেন্ট প্যান্টেন কত পার্সেন্ট প্যান্টেন তিন পার্সেন্ট এই প্যান্টেন কত পার্সেন্ট এম সিকুতে প্রশ্ন আসছে কত সালে আসছে রাজশাহী বোর্ড দু হাজার ষোলোতে প্রশ্ন আসছে প্যান্টেন কত পার্সেন্ট আবার বরিশাল বোর্ড দু হাজার পনেরোতে আসছে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্যান্টেন কত পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট ঠিক আছে তার তার মানে এই পার্সেন্টেজগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট অলরেডি দুই অলরেডি তোমার প্রুপেন আসছে এবং প্যান্টেন আসছে তার মানে তোমার ইথেন আসতে পারে বিউটেন আসতে পারে মিথেন আসতে পারে ঠিক আছে আর বাংলাদেশে কত পার্সেন্ট মিথেন বাংলাদেশের মিথেনটা হচ্ছে নাইনটি মাথা রাখবো একটা ঠিক আছে সমস্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের মিথেন হচ্ছে আটই পার্সেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ যেটা আছে বাংলাদেশে হচ্ছে নাইনটি ঠিক আছে হ্যাঁ এরপরে তোমার পেট্রোলিয়াম উপাদান সমূহ তার পৃথিবী করে তোমাকে আমি একটু আগে বলে দিচ্ছি ক্রুড অয়েল কাকে বলে কীভাবে পৃথক করা যায় তোমাকে একটা ভিডিও অ্যানিমেশন দেখাই দিচ্ছি হুম ঠিক আছে সো তুমি একটু পরে নিবা ক্রুড অয়েল কাকে বলে আমি সংখ্যা পড়ে দিচ্ছি এখানে যে পেট্রোলিয়াম খনিতে সরাসরি পাওয়া যায় তাকে অপরিষ্কৃত তেল বা পেট্রোলিয়াম বলা হয় এরপরে রিফাইনিং তাকে আমরা রিফাইনিং বা পরিশোধিত করার জন্য সংখ্যা পড়ছিলাম রিফাইনিং কাকে বলে ওখানে তো নোট করে ফেলছি আমি আশা করি এখান দেখো এখানের মধ্যে এটা তোমাকে দেখাইছিলাম ভিডিও আকারে দেখাইছিলাম আংশিক পাতন পদ্ধতিটা ভিডিও আকারে দেখাই থেকে তোমাকে আমি বিভিন্ন অংশ দেখাইছিলাম কীভাবে পৃথক করা তাও দেখাইছিলাম তোমাকে সব কিছু হ্যাঁ তোমার আশা করি তোমার ধারণা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আগেই এখন তুমি শুধুমাত্র এখান থেকে চিত্র একটা কয়েকবার আঁকবা আঁকার পর তুমি পরীক্ষা যদি আসে কখনো রিফাইনিং বা পরিশোধন করার প্রক্রিয়া বা মূলনীতি ব্যাখ্যা করো তুমি চিত্র দেওয়া দিবা তাতে তুমি ফুল মার্ক পাইবা ঠিক আছে এক দুইবার রাখবা এত একেবারে যে বহির মতো হইতে হবে তা কিন্তু না মোটামুটি হইলে চললো যাতে তোমার চিত্রটা থাকলো তো হ্যাঁ তাপ বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রে তাপমাত্রা পেট্রোলিয়াম গ্যাস সত্তর ডিগ্রি এগুলো তুমি তাপমাত্রা মাথায় রাখবা ঠিক আছে আর এখানে তার নিচে কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা থাকে উপরে কী থা
চার পর্যন্ত পেট্রোলিয়ামে শত করা দুই ভাগ পেট্রোলিয়াম গ্যাস থাকে শত করা কত ভাগ দুই ভাগ আমি কিন্তু যে জিনিসগুলো দেখাইতে ছিল মাথায় রাখবার শত করা দুই ভাগ পেট্রোলিয়াম থাকে এবং এই গ্যাসকে চাপ প্রয়োগে তরলে প্রমাণিত করা যায় সিলিন্ডার অনেক সময় এলপিজির মিনিং আসে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস মাসে মিনিং মিনিং আসতে পারে তবে এটার কাজটা কি কাজটা হচ্ছে রান্নার কাজে এবং অন্যান্য কাজে তাপ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আমি চারটা জিনিস দেখাইছি একটা হচ্ছে তার স্ফুটনাঙ্ক কত স্টার্টিং হবে তোমার স্ফুটনাঙ্ক কত এরপরে তোমার বলো তার কার্বন সংখ্যা কত এবং তার শত করার পরিমাণ কত কাজকে চারটা জিনিস হেডলাইন স্ফুটনাঙ্ক কত মানে কত স্ফুটনাঙ্কে সেকে তাকে পৃথক করা যায় বা পৃথক করা হয় এরপরে তোমার তার কার্বন সংখ্যা কত এবং তার শত করা কতটুকু আছে টোটাল উপাদানের মধ্যে শত করা সে কত ভাগ এবং তার কাজকে চারটা পয়েন্ট এই চারটা পয়েন্ট এখানে তুমি সবগুলো পড়বো একই সাথে যখন তুমি শত করা তো এখন তুমি স্ফুটনাঙ্ক পড়বা স্ফুটনাঙ্ক পড়ার সময় তুমি সবগুলো একসাথে পড়ে ফেলবো আবার যখন তুমি শত করা পরিমাণ পড়বা সবগুলো একসাথে পড়ে ফেলবো আবার যখন কার্বন সংখ্যা পড়বা সবগুলো একসাথে পড়বো যখন ব্যবহার করবো সবগুলো একসাথে পড়বো তাহলে তোমার মনে থাকবে সহজে ওকে তাহলে ঠিক আছে তো পেট্রোলিয়াম গ্যাস এটা তোমার তুমি পড়ালা এরকম পড়ার পরে দেখো এখান থেকে তোমার এমসি গুতে আসে নাই কিন্তু আসতে পারে পেট্রোল এরপর ওটা কি পেট্রোল বা গ্যাসোলিন এটা কিন্তু প্রশ্ন আসছে কিরকম প্রশ্ন আসছে দেখো তোমার একটা স্ফুটনাঙ্ক কত একুশ থেকে সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা একুশ থেকে সত্তর ডিগ্রি সেন্টার মধ্যে জাস্ট এই লাইনটাই তোমার আসছে দুইটা বোর্ডে আসছে একুশ থেকে সত্তর ডিগ্রি সেন্ট তাপমাত্রা মানে অর্থাৎ পেট্রোলটাকে বা গ্যাসোলিনকে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পৃথক করা হয় বা তার স্ফোটনাঙ্ক কত এটা তোমার যশোর বুর্দি ওদের বিশ সালে প্রশ্ন আসছে এবং কুমিল্লা বুর্দি ওদের বিশ সালে কিন্তু প্রশ্নটা আসছে তোমাদের গাইডে তোমার বিশ সাল নয় উনিশ সালে সম্ভবত নয় যারা ঠেনে আসো তোমরা একটু লিখে ফেলো এটা লিখে ফেলো যে কুমিল্লা বুর্দ দুই হাজার বিশে আসছে এই লাইনটা আসছে কত এবং যশোর বুর্দি তাদের বেশি আসছে ঠিক আছে এরপরে তুমি আবার আগাও সামনে আগাও সামনে দেখো তো এখানে কার্বন সংখ্যা কত কার্বন সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত এই লাইনটা কিন্তু পরীক্ষাতে আসছে কুমিল্লা বুর্দি তাদের বেশি আসছে তার কার্বন সংখ্যা কত কার্বন সংখ্যা পাঁচ থেকে দশ ঠিক আছে তারপরে তার শত করা পরিমাণ কত শত করা পাঁচ শতাংশ কত ভাগ শত করা শত করা পাঁচ ভাগ হচ্ছে পেট্রোল এইটা কিন্তু আবার কুমিল্লা বুর্দ দুই সালে আসছে ঠিক আছে এবং শতকরা পাঁচ শতাংশ যেটা এটা আবার যশোর বুর্দ দুই প্রশ্ন আসছে তার মানে দেখো এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট শতকরা পাঁচ শতাংশ যশোর বুর্দ দুই আসতেছে কুমিল্লা বুর্দ বেশি আসছে তারপরে কার্বন সংখ্যা পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট এটা কিন্তু আসছে আবার কুমিল্লা বুর্দ বেশি আসছে স্পোর্টেন্ট কত একুশ থেকে বিশ ডিগ্রি এক সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এটা কিন্তু কুমিল্লা বুর্দ বেশি আসছে যশোর বুর্দ বেশি আসছে সুতরাং এই সিস্টেমটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তারপরে তুমি সৃজনশীল পশ্চের জন্য তার ব্যবহারটা শিখে ফেলবো ঠিক আছে এরপর আসলে ন্যাপ্তা ন্যাপ্তা যেটা আছে তার স্পোর্টেন্ট কত একাত্তর থেকে একশো বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা তার স্ফোটনাঙ্ক ঠিক আছে তার নেফতা যেটা আছে তারপরে তার এই অংশের কার্বন সংখ্যা কত কার্বন সংখ্যা দেখো সাত থেকে চোদ্দ পর্যন্ত এইটা কিন্তু প্রশ্ন আসছে দিনাজপুর বুর দুই হাজার বিশে আসছে কার্বন সংখ্যা কত দিনাজপুর বুর দুই হাজার বিশে নেফতা এর কার্বন সংখ্যা কত এটা প্রশ্ন আসছে সাত থেকে চোদ্দ লিখে ফেলা দেখায় ফেলো পেট্রোলিয়ামের শতকরা কত ভাগ সে দশ ভাগ কত ভাগ দশ ভাগ এটা কিন্তু আসছে যশোর বুর দুই হাজার ষোলোতে প্রশ্ন আসছে যে নেফতা এর শতকরা কত ভাগ নেফতাটা পেট্রোলিয়ামের কত ভাগ শত করা দশ ভাগ ওকে তার ব্যবহারটা তুমি পরে নেবা জ্বালানি ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ অন্যান্য অংশ ব্যবহার দ্বারা বসে ব্যবহার করা হয় আসো ক্যারোসিন ক্যারোসিনের ক্ষেত্রে সবাই দেখছো ক্যারোসিনটা তো ক্যারোসিনের স্ফোটনা কত একশো একুশ থেকে একশো সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এটা যশোর বুদ্ধিদের বেশি প্রশ্ন আসছে ক্যারোসিনের স্ফোটনাঙ্ক কত একশো একুশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে একশো সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা হচ্ছে তোমার কি ক্যারোসিনের আংশিক পাতানের স্ফোটনাঙ্ক যেটা আছে ঠিক আছে এটা পরে ফেলবো আর তার কোনো আর কোনো প্রশ্ন আসে না কিন্তু তুমি তো বুঝতে পারতো সেগুলো ইম্পর্টেন্ট কার্বন সংখ্যা কত আগে অলরেডি আসছে সুতরাং আগে তুমি পরে ফেলবো ঠিক আছে পেট্রোলিয়ামের শতকরা কত বাক্সে থাকে তারপরে তার ব্যবহারটা কি এটা পরে ফেলবো তারপরে ডিজেল ডিজেলটা কি ডিজেলের স্ফোটনাঙ্ক কত একশো একাত্তর থেকে দুইশো সত্তর ডিগ্রি সেকেন্ড তাপমাত্রা এখন কোনো বোর্ডে আসে না কিন্তু তোমার কিন্তু আগের তোমার ইম্পর্টেন্সের ভিত্তিতে তুমি কিন্তু এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট মনে করতে পারো কারণ সে আসতে পারে এরপর তার ব্যবহার কার্বন সংখ্যা কত শত থেকে শত থেকে বিশ পর্যন্ত যানবাহনে জ্বালানে পিচ্ছিল কার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় প্যারাফিন মোম যেটা আছে প্যারাফিন মোম হচ্ছে তার স্ফোটনাঙ্ক দুশো একাত্তর থেকে তিনশো চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা তিনশো চল্লিশ ডিগ্রি বেশি এই অংশের যে হাইড্রোকার্বন থাকে তাদের অন্যত কার্বন সংখ্যা বিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত ঠিক আছে তো ব্যবহারটা পরে ফেলবা তারপর এ
পরে রাখলে তোমার সুবিধা কি হবে আমি যখন পড়াবো তখন তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে তোমার স্যার অবশ্যই পড়াইছে আমি জানি ভালো করে পড়াইছে অনেকের শেষ হয়ে গেছে বা অনেকের শুরু হয়েছে অনেকের রিভিশন চলতেছে এরকম টাইপের ঠিক আছে আরেকটা প্রশ্ন এরকম আসছিল যে কেরোসিন কেরোসিনের প্রশ্ন আসছিল কেরোসিনের কেরোসিন ও মোম কেরোসিন ও প্যারাফিন মোমের প্রধান উপাদান কি হাইড্রো কার্বন প্রধান উপাদান কি হাইড্রো কার্বন এটা কিন্তু এমসিকুতে প্রশ্ন আসছে ঢাকা বোর্ড দু হাজার বিশে প্রশ্নটা আসছিল ঢাকা বোর্ড বা দিনাজপুর বোধ এরকম দু হাজার বিশে কিন্তু প্রশ্নটা আসছে কেরোসিন এবং মোমের হ্যাঁ মোমের প্রধান উপাদান কি হাইড্রো কার্বন ঠিক আছে দেওয়া সবসময় কিন্তু হাইড্রো কার্বন আসতেছে কি হাইড্রো কার্বন হাইড্রো কার্বন এটা হচ্ছে প্রধান উপাদান আমরা তো আগে জানছি পেট্রোলিয়াম প্রধান উপাদান কি হাইড্রো কার্বনের মিশ্রণ ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আসো আমরা একটা সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি আমরা এমসিকু দেখলাম এই অংশতে কীরকম সৃজনশীল প্রশ্ন আসতে পারে ঠিক আছে কীরকম সৃজনশীল প্রশ্ন আসতে পারে আমরা একটু দেখি ধরুন এক সৃজনশীল প্রশ্ন দেখো আমি যে একটা প্রশ্ন উদ্দীপক তোমাকে দিলাম রাকিবের বাবার তেল পরিশোধনাগারের ফ্যাক্টরি আছে ওইখানে পেট্রোলিয়াম থেকে পেট্রোল ডিজেল কেরোসিন পিচ সারাও আরও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পৃথক করা হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে এটা এটা উদ্দীপক দিছে তাহলে তোমাকে বলো যে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান কি তুমি তো অলরেডি পারো মিতেন জীবাশ্ব জ্বালানি কীভাবে উৎপন্ন করা হয় জীবাশ্ব জ্বালানি কীভাবে উৎপন্ন করা হয় তো রাকিবের ভাবা যে প্রক্রিয়া পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন অংশ পৃথক করেন তার মূল নীতি উদাহরণস ব্যাখ্যা করো তোমাকে মূল নীতি উদাহরণস ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত উপাদান সমূহের ব্যবহার আলোচনা করো তো এই জায়গা থেকে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন এই স্টাইলে আসতে পারে এবং তুমি সৃজনশীল প্রশ্নটা ভালো করে সলভ করে ফেলবা লিখে ফেলবা ঠিক আছে তোকে আমি সামান্য ধারণা দেওয়া দিই আনসারটা কীরকম হতে পারে দেখো আনসারটা আমার কীরকম হইতে পারে প্রথম এটা তুমি প্রথম তো জানো পেট্রোলিয়াম প্রধান উপাদান কী মিথেন তারপরে তোমার যে জীবাশ্ব জ্বালানি কীভাবে তৈরি করা হয় সৃষ্টি হয় কীভাবে সৃষ্টি হয় উদ্ভিদ প্রাণী মৃত্যুর পর এটা তোমাকে পড়ানো হয়ে গেছে অলরেডি একটু আগেই পড়ানো হয়ে গেছে ঠিক আছে তা তুমি এখানে একটা দেখতে পারো চাইলে আমি তার উদাহরণ হিসেবে আমাকে দিয়ে দিলাম আমার মতো আমার মতো করে সাজানো এটা আর ঘৌত্ব যেটা আছে তোমার মূল নীতি ব্যাখ্যা করো উদাহরণ সহ যে রাকিবের বাবা তেল পরিচালনাকার পেট্রোলিয়াম বিভিন্ন অংশ পৃথক করার প্রক্রিয়াটি হলো আংশিক পাতন পদ্ধতি আংশিক পাতন মূল নীতি হলো এক প্রকার পাতন প্রক্রিয়া যেখানে স্ফুটনাঙ্কের ভিত্তি করে অংশ কলাম ব্যবহার করে বিভিন্ন উপাদান পৃথক করা হয় তোমাকে ভিডিও সহকারে অ্যানিমেশন সহকারে তোমাকে আমি সব কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি অলরেডি তুমি এরকম আসতে আসতে তোমার মেন বইতে কিন্তু আসে কিন্তু জিনিসটা এখান থেকে পরে ফেলবা ঠিক আছে আর তুমি চাইলে এখান থেকে একটু ধারণা নিতে পারো হুম ঠিক আছে তাহলে উদাহরণ দিচ্ছি আমরা আংশিক পাতন প্রক্রিয়া কলাম এটা তোমার বইতে আসে শর্ট করে লিখছি আর কি ঠিক আছে তুমি এরকম আনসার করতে পারো ঠিক আছে এরপরে তুমি আনসার করার পরে তোমার ক নম্বর শেষ এবার ঘ নম্বর প্রশ্ন ছিল যে তার ব্যবহারগুলো উল্লেখ করো ব্যবহার তোমার বইতে আসে তুমি এরকম শর্ট করে লিখে ফেলবা ব্যবহারটা ঠিক আছে আর চাইলে পারলে ভাই একটু কষ্ট করে চিত্র দিও কারণ তোমাকে চার মার্ক পাইতে হবে দশের মধ্যে তোমাকে দশ তো পাইতে হবে তাই না ঘর ঘর মধ্যে দেখ ঘর ঘর মধ্যে হয়ে আসে তুমি যে একটু একটু চিত্র দাও একটু বিক্রিয়া দাও যে কোনো প্রশ্নের মধ্যে তাহলে তোমার ইজিলি তোমাকে তিন এবং চার দেওয়া দেবে ঠিক আছে একটু চিত্র দেওয়ার চেষ্টা করবো মন এত সুন্দর হতে তা কিন্তু না জাস্ট একটা ধারণা মনে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই পর্যন্ত আছে থাক তোমরা ভালো থাকো আর মনোযোগ সহকারে তোমরা বাসার যতটুকু আছে পড়ালেখা করো আর তোমরা হোম এক্সামগুলো চলতেছে ভালো করে পরীক্ষা দাও ঠিক আছে আর কোনো সমস্যা হলে মেডিক্সের নাম্বার তো আছে মেডিক্সের নাম্বারে ফোন দাও কোনো সমস্যা নেই মেডিক্সের নাম্বারে ফোন দাও দরকার লাগলে কোনো সব প্রবলেম থাকে তুমি সেফটি মেনটেন করে স্যারকে আগে স্যারদেরকে ফোন দিয়ে তুমি এসে সমাধান করে নিয়ে যাও আসতে পারো মেডিক্সে আসতে পারো এসে তুমি সমাধান করে নিয়ে যেতে পারো যে তুমি চাও বা দরকার লাগে বা স্যার থেকে ফোন দিতে পারো বাসায় থেকে স্যারকে ফোন দিতে পারো কোনো কারণ ছাড়া বাসা থেকে বাইর হই বা না বর্তমান পরিস্থিতি কিন্তু দুদিন খারাপের দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে বরল ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ হ্যাঁ